Артем, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артем, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, правда? Артем, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты, не твоя мечта, не его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артем, иди. Я и наркоз дам. Пусть поспит немного. Идем, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки, ты и те тоже потягивайся. Ну, скажи, что случилось, Настер? Кто тебя? Оля, это Алёша. Я ты обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты будешь... Зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. А радиация за бортом уже О, почти как в Москве. Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиация. Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по так, ведь... Мы все пойдем. Нет, Нет так неправильно. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни ему. Крайник города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. И того, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. 
Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Yes, а что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полков, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать. Только два. Видишь, как раз на нас с Артемом. Против судьбы не попрешь. Помогут. Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь. Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся, прорвемся. Я еще в машине кабину с венцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Да, сердце у меня не на месте. Такой риск. Сколько в гарзейских путевых бригадах народа от облечения погибло. А в Москве ведь, похоже, близко. Такой радиации не было. Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас... Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, посты целый, и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? Восемь разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Good luck. Мы вас не подведем. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак. Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан. Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. 
Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший, так что попробуем пройти через метро. Ну, начали! Спартанцы, удачи всем! Увидимся на точке сбора! Удачи! Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. Заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Они сильные, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымкнула слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Коль. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду у машины. Артем, принимай снаряжение. Ушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Готовы. Ну, Артем, вот он, твой шанс. 
Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. Поконим. Артем, ты смотри, по сторонам мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас ей надеется не на кран. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабин лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но рискнем. Сейчас засунем куда подальше. Артем, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнет. Все перекрыли. Похоже, накрыло в разбор эвакуации. А, да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артем, давай за баранку. Я по карте смотреть буду куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро. Тут недалеко. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Буря все усиливается. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно. Ладно. Давай направо одеваться больше некуда. Давай в окно. Налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратнее, Артем. Аккуратнее. Эх, шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Смотри, давай туда. Так обратно на проспект выйдет. Ах ты, ёперный болец. Снова пробка. Тут, похоже, так хорошо. Давай за ним. Все. Приехали, черт возьми. 
Дальше на своих двоих придется. Надо разбешить. Вон все растет. Фильтров надолго не хватит. Давай, давай, со мной не останавливайся, или нам конец. Сейчас будет большая развязка, и где-то за ней вот на станцию. Осторожно, снег глубокий. Получится спуститься в метро. Давай поищем проход в сторону центра. А, ничего себе тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, три, четыре. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию площадь Ленина, институт от нее в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокая, а радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче, но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве, теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. Ага, и тут твари. Сейчас полезу, но ничего, нам не впервой. Прямой дороги нет. Артема, смотри. Нам надо попасть. Как ты, цел? А, на это что скажете? Лезут, приготовься! Вот 
зараза. Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Что же эти твари жрут тут, интересно? Смотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Михаил Иванович, это Федоров с 12 участка. Тут такое дело. У нас фильтры труха совсем, а на Сибирской твоей осенью поменяли. Посели жди, Димой. У тебя там народ и школа как раз. Тут теперь военные не пускают никого. Зато радиопротектор скоро раздавать начнут. Так что мне, зеленка это детей колоть? Не дури. Зеленка это мировая вещь. Лучше любых фильтров. Не волнуйся, пару месяцев погулять, пока все строится там. В общем, давай потом при встрече. Понял. Давай. Добро. Так и не упала. Ну и все. Осторожней, тут все прогнило. Смотри, в воду не свалится. Черт. Снова тупик. Мост обвалился. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Здесь можно протиснуться. А вот и местные жители. А, похоже на ту яму в Москве, правда? Восемь тысяч километров и опять настыльные ямы. Интересно, этих тоже шпионами называли? Тут кто-то еще остался. Будь на чеку. 
Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства. Назад дороги нет. Ну идем. Только теперь уж смотри под ноги. И так кучу времени потеряли. Тут выход в тоннель. Это мне подборки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. Ё-моё, все таки война. Держали оборону бронелетучками, а как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. ДШК, вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут видно было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. А, вот и пойми теперь, что лучше, ложь и жизнь или правда и смерть. А, что? Что-то мне не по себе, Артем. не мерещится радиация хватанули мы порядочно соседнюю станцию. Что это? Слышал? Тише. Вот, еще раз. Какого черта? Упали! Мерещится опять, будто мертвецы поднялись. 
Взяли. Попали в самые логово этих тварей. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Артема, смотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда, в соседний, путевой. А, вот железка, чертова. Артем, слышал? Будь на готове. Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Стой! Давай тут сажу. Давай это ударь. Не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. 
Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Иди сюда, парень. Хватит прятаться. Не бойся. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. О, Артем, держи! Стоять! Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения Оскол. А больше я вам ничего не скажу. Можете сразу убивать. Хлебников, значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из Оскол. Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции. Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артем. Стой! Все чисто. Ну идем. Вот вы сказали цель близко. Но зачем вам институт? Ха -ха -ха. А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артем с ВДНХ, а я из Полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Черт, ну зачем? Посадите меня! Давай. Скорее! Как удирают. Вот это я понимаю. Ну что, рядовой хлебников, можешь выходить. Ау, парень, ты где? Неужто удрал? 
Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Ха, Подумай, пепток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артем мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворот открою. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был. Как у богачей. Так Стоп. и выжили. Артём, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже три недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник? Слышу хорошо, как мы вышли на связь. Меняем план. Мы нашли выживших, они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой, Артем в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Но она настолько ослабела, что... Аврора, повторите, прием. Аврора, как слышите, прием. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе Подождите! за машиной. Без антирада на улицу нельзя. Осталось три ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Что, по душе рельса моя? Бери, тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Артем, ты фильтры не забыл восстановить. Там будет негде. Может, на другой полке? Да и тут тоже. Скажи, Кирилл, а как все же получилось, что вы с отцом остались одни? Зеленка. 
Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Входы охранять некому, но мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. Ага, вот она где. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та. Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время.